بسم الله الرحمن الرحيم আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত একটা দুই চলক বিষ্ট দিকাত সমীকরণ দেখেই তুমি খুব সহজেই আইডেন্টিফাই করে ফেলবা যে এটা পরাবৃত্ত উপবৃত্ত না উদ্ধিবৃত্ত তো আসো আমরা আগে এই শর্টকাট টেকনিকটা দেখে নিই তো তোমাকে প্রথমে একটা জিনিস দেখতে হবে যে সমীকরণটি তে এক্স ওয়াই পডটি আছে কি না এটাকে তোমাকে খুব ভালো করে ফলো করতে হবে দেখো যে এখানে এক্স ওয়াই পডটি আছে যেহেতু এখানে এক্স ওয়াই পডটি আছে এবং দেখো এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারও আছে এবং এক্স ওয়াই পদও আছে এটা তোমাকে দেখতে হবে এই আকারে যখন একটা সমীকরণ থাকবে তখন তোমাকে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি দেখে অনেকে বলতে পারছো স্যার এটা তো আমাদের পরিচিত সূত্র রাইট তো এটা হলো পিথায়ক দীঘার সমীকরণের পৃথক তো এটা একটা দীঘার সমীকরণ তো আমরা আসলে চেক করবো এতটুকু এতটুকু আমরা আসলে চেক করব তো এখানে দেখো তো আমরা বিস্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তাহলে এখানে বিস্কোয়ারটা কি দেখো বিস্কোয়ারটা হলো এক্স ওয়াইয়ের যেটা সহক থাকবে এটি হলো বিস্কোয়ার আর আর এটা কি দেখো এই হলো এক্স স্কোয়ারের সহ এক্স স্কোয়ার যা আসা থাকবে সেটাই হলো স্কোয়ার আর সি স্কোয়ারের সাথে ওয়াই স্কোয়ারের সাথে যা থাকবে সেটাই হলো সি সবসময় দেখো এ বি সি দেখো একটা আদর্শ সমীকরণ আমরা হোল স্কোয়ার সূত্র লিখলেই প্রথম স্কোয়ার প্লাস টু এ বি তারপরে বি স্কোয়ার লিখি তো এ আকারে তুমি সাজিয়ে লিখবা তাহলে এ বি এবং সি পে সি কি হবে এটা বুঝতে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না তো আসো এখন দেখি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি এটার মান যদি শূন্য হয়ে যায় এটা মান বের করে যদি আমরা দেখি এটা শূন্য হয়ে যায় তাহলে এটা পরাবৃত্ত অবশ্যই এটাকে পরাবৃত্ত আর যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সির মানটা যদি লেস দেন জিরো দ্যাট ইজ নেগেটিভ ঋণাত্মক চিহ্ন হয় লেস দেন জিরো লেস দেন জিরো মানে কি বাম দিকে বাম দিকে মানে অবশ্যই নেগেটিভ যদি নেগেটিভ আসে তাহলে সেটা হবে কি উপবৃত্ত আর যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসির মানটা যদি পজিটিভ গেটার দেন জিরো গেটার দেন জিরো মানে অবশ্যই এটা দ্বারা আমরা পজিটিভ সংখ্যা বুঝি যদি এটা পজিটিভ বোঝা যায় তাহলে এটা হবে অধিবৃত্ত তো আসো আমাদের এখানে তিনটে সমীকরণ আছে তো এই সমীকরণ দেখে আমরা সহজে বের করার চেষ্টা করি যে এটা আসলে কি নির্দেশ করে তো আসলে এক নম্বর সমীকরণ আমরা বের করি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি তো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি বি কত বি হলো ফোর তাহলে দেখো ফোর স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ এ কত দেখো এ হলো নাইন আর সি কত সি হলো দেখো সিক্স তো এটা তুমি করলেই বুঝে ফেলবা এটা করার সঙ্গে সঙ্গে তুমি বুঝে ফেলবা যে চিহ্নটি প্লাস হবে না মাইনাস হবে দেখো এটা ষোলো চার নং ছত্রিশ আরও ছয় আছে তার মানে এটা অবশ্যই নেগেটিভ আসবে কি আসবে এটা চিহ্নটা অবশ্যই নেগেটিভ আসবে যেহেতু এটা নেগেটিভ আসবে তাহলে অবশ্যই এটা কী হবে নেগেটিভ আসলে দেখো এটা কী হবে উপবৃত্ত তাহলে অবশ্যই এটা একটা উপবৃত্ত তো এই মানটা আমরা এখন একটু বের করে দেখি যে ফোর স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু নাইন ইন্টু সিক্স এটা দেখো মাইনাস টু হান্ড্রেড আসবে তো এটা আসলে কত দেখো এটা আসবে হলো মাইনাস টু হান্ড্রেড তাহলে অবশ্যই চিহ্নটা কি নেগেটিভ তাহলে এটা কি বোঝাবে অবশ্যই এটা একটা উপবৃত্ত বোঝাবে এবার আসলে দুই নম্বরটা দেখি দুই নম্বরটা দেখি আমরা আসলে বলতে পারি কিনা দেখো তো এটার সূত্র দেখো আমরা বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তো এখানে বি কত দেখো এখানে বি হচ্ছে কত ফোর তাহলে ফোর স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ হলো ওয়ান এবং সিও দেখো ওয়ান তো এটা দেখে তুমি বুঝতে পারবো যে আসলে দেখো এটা ষোলো এটা ফোর তাহলে অবশ্যই পজিটিভ হবে তাহলে এটাকে হবে টুয়েলভ হবে দেখো টুয়েলভ তাহলে এটা কি অবশ্যই এটা অবশ্যই কি এটা দেন জিরো তার মানে এটা পজিটিভ সংখ্যা যেহেতু এটা দ্বারা ধনাত্মক চিহ্ন বোঝাচ্ছে তাহলে এটা কি হবে অবশ্যই অধিবৃত্ত হবে এবার আসো আমরা একটু তিন নম্বরটা দেখি তিন নম্বরটা কী বলছে দেখো তিন নম্বরটা আমরা বি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি এটা বের করে দেখি তো এখানে বি কত বি দেখো মাইনাস টোয়েন্টি ফোর হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ হলো সিক্সটিন আর হলো এইট হলো নাইন তো দেখো এটা আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে দেখি কী আসে দেখি আমরা একটু এটা কি আসে এটা একটু আমরা একটু দেখে নিই তাহলে দেখো যে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু সিক্সটিন ইন্টু নাইন তো এটা দেখো ক্যালকুলেশন করলে জিরো আসে তাহলে দেখো এটা কত আসে জিরো আসে ইকুয়াল টু জিরো তাহলে অবশ্যই এটা কি একটা পরাবৃত্ত তো 
তুমি যত তাড়াতাড়ি বিস্কোয়ার মাইনাস ফোর ইসির মানটা বের করতে পারবা তত তাড়াতাড়ি তুমি অ্যান্সারটি বলে ফেলতে পারবা তাহলে তোমাকে অবশ্যই এই টেকনিকটা তোমাকে জানতে হবে যদি তুমি এই টেকনিকটা জানো তাহলে খুব সহজেই তুমি বলে ফেলতে পারবা যে এটা পরাবৃত্ত ভূবৃত্ত অনুদ্ধবৃত্ত তো আমরা দেখো এটা আমরা আজকে শিখে ফেললাম তো আসো এই সম্পর্কিত আমরা কিছু এম সি কিউ করে দেখবো যে আসলে তোমরা এখান থেকে কিছু শিখতে পারলা কি পারলা না তোমাদের একটা টেস্ট নেওয়া হোক আসলে আমরা এখন দেখো তিনটি এম সি কিউ দিই তিনটি এম সি কিউ দেখে তুমি বলতে পারো কি না যে আসলেই এই দীঘাত দুই চলক বিষ্ট দীঘাত সমীকরণ দ্বারা যে কণিক কণিকের কোন সেকশনটা বোঝায় যে পরাবৃত্ত বোঝায় উপবৃত্ত বোঝায় নদীবৃত্ত বোঝায় হ্যাঁ আসো আমরা এখন এম সিউগুলো দেখি আমি আশা করছি তোমরা খুব সহজে খুবই সহজে এই এম সি কিউগুলো খুব সহজে তোমরা সলিউশন করতে পারবে তো দেখি যে তোমাদের এতক্ষণ যে আমি শিখাইলাম তো এটা দ্বারা তুমি এম সি কিউগুলো খুব সহজে করতে পারো কি না তো আসো একটু টেস্ট করে দেখি তোমাদের জন্য তোমাদের বিশ সেকেন্ড সময় দেওয়া হলো দেখি বিশ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে তোমরা এটা বের করতে পারো কি না তো সবাই চেষ্টা করছো তো দেখি আমরা একটু দেখি যে এটা ঠিক আছে কি না তো আমরা দেখো প্রথমে বিস্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি লিখে তোমরা বের করেছ তো বি কোনটা তো বি হচ্ছে অবশ্যই এক্স ওয়াইয়ের সাথে যেটা থাকবে যে এক্স ওয়াইয়ের সাথে যেটা থাকবে সেটা হলো বি তাহলে বি হলো মাইনাস ফোর ওকে মাইনাস ফোর এ দেখো এর মান হলো এক্স স্কোয়ারের সাথে যেটা আছে সেটা হলো এ আর ওয়াই স্কোয়ারের সাথে যেটা থাকবে সেটা হলো বি তো তুমি এটা দেখেই বুঝতে পারছো যে এটা দেখেই ক্যালকুলেশন করলে দেখো এটা ষোলো আর এটা দেখো কত বড় একটা সংখ্যা তাহলে অবশ্যই এটা নেগেটিভ আসবে তো নেগেটিভ আসলে সেটা কি হয় নেগেটিভ আসলে অবশ্যই এটা কি অভিভূত হয় তো আমরা তারপর একটু দেখে নিই ক্যালকুলেশনগুলো তো দেখো যা ঋণাত্মক এসেছে তাহলে সমীকরণটা একটু উপবৃত্ত নির্দেশ করে তাহলে অ্যান্সার হবে কোনটা তিন নাম্বার তিন নাম্বার হবে হলো অ্যান্সার তাহলে অ্যান্সারটি হচ্ছে তিন নাম্বার তো এটা সবাই পেরেছো দেখি দুই নম্বরটা পারো কি না দেখো দুই নম্বর এম সি কিউটা দেখো এটা এটা দেখো বিশ সেকেন্ড সময় তোমাকে দেওয়া হলো দেখি বিশ সেকেন্ডের মধ্যে তোমরা এটা বের করতে পারবি না তো আশা করি তোমরা করে ফেলছো দেখি আমরা একটু সলিউশনটা একটু দেখি তো দেখো এখানে লেখা আছে বিস্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তো এখানে বিয়ের মানটা দেখো মাইনাস টুয়েলভ তো ফোর এর মান হলো ফাইভ আর সের মানও ফাইভ তো এটা ক্যালকুলেশন করলে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে তুমি দেখো এখানে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারবে একশো চল্লিশ আর এটা হলো একশো তো এটা অবশ্যই পজিটিভ আসবে তাহলে আমরা তারপরে একটু দেখে দেখো এটা পজিটিভ এসেছে তাহলে ধনাত্মক চিহ্নটি আসলে কি হবে অবশ্যই সেটা কি হবে অধিবৃত্ত হবে তাহলে দেখো এটা একটা অধিবৃত্ত সমীকরণ নির্দেশ করছে তো আশা করি তোমরা এটা সবাই করতে পেরেছো তো দেখি তিন নম্বরটি পারো কি না তো বিশ সেকেন্ড সময় তোমাকে দেওয়া হলো দেখো এই বিশ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে তুমি এই সমীকরণ থেকে সমাধানটি করতে পারো কি না তো সবাই একটু চেষ্টা করো তো তোমাদের বিশ সেকেন্ড সময় প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে দেখি তোমরা এটা করতে পারো পারছো কি না তো সবাই বিস্কোয়ার মাইনাস ফোর এসেই বের করেছো তো এটা বের করলে দেখো এখানে বি হলো কত দেখো বি এই যে বি হলো এক্স ওয়াইয়ের সহ যে মাইনাস চব্বিশ হল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু সিক্সটিন ইন্টু এটা তো এটা ক্যালকুলেশন করলে দেখা যায় এটা হবে ফাইভ সেভেন সিক্স আর এটাও ক্যালকুলেশন করলে ফাইভ সেভেন সিক্স তো ক্যালকুলেশন করলে দেখো এটা কত জিরো আসছে আর জিরো আসলে সেটা কি অবশ্যই সেটা পরাবৃত্ত সমীকরণ তো দেখো তো তোমরা এটা পরাবৃত্ত সমীকরণ নির্দেশ করেছে তাহলে দেখো এটা একটা পরাবৃত্ত তো সবাই ভালো এবং সুস্থ থাকো এই কামনা করে আজকের অনলাইন ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ